ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమా మెళ్ళ మురళి మనోహర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది ఈ కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఎంతోమందిని ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్య ఇది ఇదే మూత్రంలో మంట బర్నింగ్ యూరినేషన్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ సిస్టైటిస్ యురిత్రైటిస్ ఇలాగా పేరు ఏదైనా కానీ విపరీతంగా ఎంతోమందిని ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్య ఇది ముఖ్యంగా ఇలాంటి ఎండాకాలపు రోజులలో ఈ సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఈ ఒకవేళ ఈ సమస్య మీకు ఉంటే దీన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి దీనికి సంబంధించిన ఇంటి వైద్యం ఒకవేళ ఈ సమస్య బాగా ఎక్కువగా ఉంటే దీనికి ఎలాంటి ఆయుర్వేద ఔషధాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం ఇంకా పథ్యాపథ్యాలు ఏమిటి ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకుందాం ఇలాగా మూత్రంలో మంట ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఆయుర్వేద వైద్య పరిభాషలో మూత్ర కృత్యం అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు కృత్యం అంటే ఏమిటంటే కష్టం అని దీన్ని వైద్య పరిభాషలో సిస్టైటిస్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఈ సిస్టైటిస్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు కనిపిస్తాయి గజ్జలు ఉంటాయి కదా ఈ గజ్జల్లో అలాగే పొత్తి కడుపులో అలాగే ఈ జన్నేంద్రియం ఈ భాగాలలో తీవ్రమైనటువంటి నొప్పి వస్తుంది తీవ్ర వేదన అంటే బాగా విపరీతమైన నొప్పి వస్తుంది ఇక్కడ ఇంకా ముఖ్యమైన లక్షణం మూత్ర విసర్జన చేసేటప్పుడు కొంచెం కొంచెం వస్తుంది మాటి మాటికి వస్తూ ఉంటుంది మామూలుగా యూనిట్ చేయాలని అనిపిస్తుంది ఎంతో యూరిన్ వస్తుందేమో అని అనిపిస్తుంది తీరా గొగవా వెళ్తే చాలా కొద్దిగా వస్తుంది మరి ఇప్పుడే పోసుకున్నాం కదా అంటే మళ్ళీ కొద్దిసేపటికి మళ్ళీ మూత్రం వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది మూత్ర విసర్జన చేయాల్సి వస్తుంది చేయాలని అనిపిస్తుంది ఇది యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ముఖ్యమైన లక్షణం దీన్ని వైద్య పరిభాషలో ఆయుర్వేద వైద్య పరిభాషలో మూత్ర కృత్యం అంటారు అలాగే మూత్రాన్ని గమనించగలిగితే అది పశుపచ్చని రంగులో కూడా కనిపిస్తుంది గాఢమైనటువంటి రంగులో కనిపిస్తుంది ఇంకా ఒకవేళ దీన్ని సూక్ష్మ దర్శనంలో చూసామనుకోండి అప్పుడు పస్సెల్స్ బాగా కనిపిస్తాయి లోడెడ్ అని రిపోర్ట్ వస్తుంది ఇలాగ వీటన్నిటితో ఈ యూనరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అనుమానించాలి పైగా మరొక ముఖ్యమైన లక్షణం ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే సిస్టైటిస్ కానీ యూటీఐ కానీ ఉన్నప్పుడు చలి ఉంటుంది చలితో కూడినటువంటి జ్వరం ఉంటుంది ఇన్ఫెక్షన్ కాబట్టి జ్వరం ఉంటుంది విపరీతమైన కుదిపేస్తున్నట్టుగా చలి ఉంటుంది ఎంత చలి అంటే మలేరియాలో ఎంత చలి ఉంటుందో అంత చలి ఉంటుంది ఇలాగా ఈ లక్షణాలతోటి ఈ సిమ్టమ్స్ తోటి యూనరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ని మనం అనుమానించాలి ఒకవేళ ఈ సమస్య మీకు ఉంటే అప్పుడు దీనికి సంబంధించి చక్కని ఇంటి వైద్యం ఉంది ముఖ్యంగా ఎవరికి వాళ్ళు తయారు చేసుకోగలిగేటటువంటి మొదటి చికిత్స తెలుసుకుందాం ద్రాక్ష కలకండ వీటిని ముద్దగా నూరి తగినంత పెరుగు మీద తేటతోటి తీసుకుంటూ ఉంటే ఒక ఇరవై ముప్పై రోజులు నిశ్శేషంగా ఈ సమస్య తగ్గిపోతుంది ద్రాక్ష అంటే ఏమిటంటే నల్ల ద్రాక్ష గింజలు ఉండేటటువంటి ఎండు నల్ల ద్రాక్ష దీనికి కలకండ అంటే పటికి బెల్ల పటికి బెల్లం పొడి కలపండి లేదా పటికి బెల్లాన్ని ద్రాక్ష నిన్నింటిని కలిపి నోరండి ముద్దగా చేసి ఈ ముద్దని ఒక పది గ్రాముల మోతాదుగా అంటే రెండు టీ స్పూన్ల మోతాదుగా తీసుకోవాలి పెరుగు మీద తేట ఉంటుంది కదా అంటే పెరుగు తోడుకున్న తర్వాత తేట పైన ఉంటుంది కదా ఆ తేటతో తీసుకోవాలి ఇలా చేస్తూ ఉంటే రెగ్యులర్గా మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఈ యూనరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతుంది ఇక ఇలాంటిది మరొక సులభమైనటువంటి చికిత్స ఇది కూడా ఎవరికి వాళ్ళు తయారు చేసుకోగలిగింది చిన్న యాలుకల చూడడానికి తగినంత అరిటి బోధ రసం కలిపి తీసుకుంటూ ఉండండి ఇలా రెగ్యులర్గా చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది చిన్న యాలుకలు అంటే ఏంటంటే సూక్ష్మ యాల అంటారు ఆయుర్వేదంలో వీటి గింజల్లో ఔషధ శక్తులు ఉంటాయి ఈ గింజలు అంటే పైన ఉండేటువంటి పుట్టంతా కూడా ఒలిచేసేసి ఇప్పుడు ఆ గింజలు ఉంటాయి కదా వాటిని మోటార్లో వేసి నూరి పొడి చేయండి ఇలాంటి ఈ ఆలికల గింజల పొడిని ఒకటి నుంచి రెండు గ్రాములు అంటే దాదాపుగా ఒక పావు టీ స్పూన్ తీసుకొని అరటి బోధ రసాన్ని కలపాలి అంటే అరటి చెట్టు బోధ ఉంటుంది కదా దాన్ని తీసుకొచ్చి దంచి ఆ గుజ్జునంతా పిండితే రసం వస్తుంది ఆ రసానికి ఈ ఆలికల గింజల చూర్ణాన్ని కలిపి లోపలికి సేవిస్తూ ఉంటే ఈ యూనరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతుంది ముఖ్యంగా ఈ సిస్టైటిస్ సమస్య తగ్గుతుంది ఇలాంటిదే మరొక మంచి సులభమైనటువంటి చికిత్స ఇది కూడా ఎవరికి వాళ్ళు తయారు చేసుకోగలిగేది బూడిద గుమ్మడికాయ రసాన్ని తీసుకొని దీనికి యవక్షారం అలాగే చక్కెర కలిపి తీసుకుంటూ ఉండాలి బూడిద గుమ్మడికాయ రసం అంటే ఈ యాష్ గాడ్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ముందు కోసి చిన్న చిన్న ముక్కల కింద గింజలు మనకు అవసరం లేదు ఆ కండ భాగాన్ని గ్రైండర్లో వేసి గ్రైండ్ చేయండి గుజ్జు వస్తుంది దాన్ని పిండండి రసం వస్తుంది ఇలాంటి బూడిద గుమ్మడికాయ రసాన్ని ఒక నలభై మిల్లీ లీటర్ తీసుకోవాలి దీనికి ఒక గ్రాము యవక్షారాన్ని గలపాలి యవక్షారం అంటే గోధుమ పంటను మండిస్తే అడుగున బూడిద లాంటిది మిగులుతుంది దాని నుంచి యవక్షారం తయారవుతుంది 
ఇది మీకు ఆయుర్వేద మూలికల షాపుల్లో దొరుకుతుంది తెల్లటి పొడి బుడిది గుమ్మడికాయ రసాన్ని ఒక నలభై మిల్లీ లీటర్లు తీసుకొని దానికి ఒక గ్రాము యవక్షారాన్ని అలాగే ఒక రెండు టీ స్పూన్ల చక్కెరని కలిపి తీసుకోండి ఇలా రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ ఉంటే కూడా ఈ ఎంతటి మొండి మూత్రంలో మంట సమస్య అయినా సరే నిశ్చయంగా తగ్గుతుంది ఇక ఇలాంటిదే మరొక మంచి సులభమైనటువంటి చికిత్స పల్లేరు చెట్టుని సమూలంగా తెచ్చుకొని నీళ్ళకి వేసి మరిగించి కషాయం కాచి ఆ కషాయానికి తగినంత చక్కెర తేనె కలిపి తీసుకుంటూ ఉంటే ఈ మూత్రంలో మంట తగ్గుతుంది పల్లేరు చెట్టు గోక్షుర అంటారు దాన్ని కాయలు మీరు గుర్తుపడతారు బట్టలకి అంటుకున్నట్టుగా అవుతూ ఉంటాయి ఈ పల్లేరు చెట్టు తాలూకు మనం కాయలే కాకుండా మొత్తం చెట్టుని సమూలంగా తెచ్చుకోవాలి తెచ్చుకొని దాన్ని కచ్చాపచ్చాగా దంచి నీళ్ళకి వేసి మరిగించి కషాయం తయారు చేయాలి ఇలాంటి కషాయాన్ని ఒక సిక్స్టీ ఎంఎల్ తీసుకొని దానికి తగినంత చక్కెరని తగినంత తేనెని కలిపి అంటే మీ రుచికి సరిపడినంత తేనె చక్కెర కలిపి ఆ పల్లెరు చెట్టు కషాయాన్ని లోపలికి తాగాలి ఇలా రెండు పూట్లు చేస్తూ ఉంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఇక ఇలాంటిది మరొక అద్భుతమైన సులభ చికిత్స యాలకలు అలాగే కొండపిండి వేళ్ళు శిలాజిత్తు పిప్పళ్ళు ఇలాగే వీటిని వీటి చూర్ణాలని బియ్యం కడుగు నీళ్ళతోటి తీసుకుంటూ ఉంటే భయంకరమైనటువంటి ఈ మూత్రంలో మంట సమస్య అయినా సరే నిశ్చయంగా తగ్గుతుంది ఈ ఫార్ములా మరొకసారి యాలకలు దీని పొడిని ఒక గ్రాము యాలకల గింజల పొడి కొండపిండి వేళ్ళు వీటి చూర్ణాన్ని ఒక గ్రామ్ శిలాజిత్ చూర్ణం ఇది ఆయుర్వేద మూలిక షాప్లో దొరుకుతుంది శుద్ధ శిలాజిత్ ఒక గ్రామ్ అలాగే పిప్పళ్ళ చూర్ణం ఇది కూడా ఒక గ్రామ్ ఇలాగ అన్నింటినీ కలిపేసేసి ఆ మొత్తాన్ని ఆ చూర్ణ మిశ్రమాన్ని బియ్యం కడుగు నీళ్ళతోటి తీసుకోవాలి ఒక నలభై లీటర్ మిల్లీ లీటర్ల బియ్యం కడుగు నీళ్ళతోటి దీన్ని తీసుకుంటూ ఉంటే ఎంతటి ఇబ్బంది పెట్టే మూత్రంలో మంట సమస్య అయినా సరే నిశ్చయంగా తగ్గుతుంది ఇక ఇలాంటిదే మరొక సులభ చికిత్స ఇదేమిటంటే లోహభస్మం దీన్ని తగినంత తేనెతో ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి మూడు పూట తీసుకుంటూ ఉంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది లోహభస్మం ఆయుర్వేద మందుల షాప్లో దొరుకుతుంది దీన్ని ఒక రెండు వందల యాభై మిల్లీ గ్రాములు మాత్రమే తీసుకొని ఒక అర చెంచాడు కానీ చెంచాడు కానీ తేనె కలిపి తీసుకోవాలి చప్పరించి మింగాలి ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి ఇలా మూడు సార్లు తీసుకుంటూ ఉంటే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది ఇక ఈ సమస్య అంటే ఈ మూత్రంలో మంట ఇలాగే ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే అప్పుడు మీ నాడిని చూసి మీ తత్వాన్ని పరీక్ష చేసి మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి వీటిని తగిన అనుపాన సహపానాలతోటి ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ మూత్రంలో మంట చాలామందిని సంవత్సరాల తరబడి బాధిస్తూనే ఉంటుంది దీంతో ఏ పని మీద శ్రద్ధ ఉండదు అలాగే మనసు నిలవదు విపరీతంగా వేధిస్తూ ఉంటుంది దీనికి మీ తత్వాన్ని బట్టి ఈ మెడిసిన్స్ అనేవి సూచించాల్సి ఉంటుంది ఉదాహరణకు దీనికి కామన్గా మేము ప్రిస్క్రైబ్ చేసేటువంటి మెడిసిన్ ఏంటంటే ఏలాది చూర్ణం ఒకటి నుంచి రెండు గ్రాములు రోజుకి మూడు సార్లు తేనెతో తీసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాం అలాగే ఇన్ఫెక్షన్ ఒకవేళ ఉంటే శుద్ధ శిలాజిత్ అంటే శుద్ధి చేసిన శిలాజిత్ ఐదు వందల మిల్లీ గ్రాముల నుంచి ఒక గ్రాము వరకు తగినంత తేనెతోటి ఉదయం సాయంత్రం రెండు సార్లు తీసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాం ఇంకా ఇలాంటిదే మరొక చక్కని ఔషధం తారకేసర్ రస్ దీన్ని అరవై నుంచి నూట ఇరవై మిల్లీ గ్రాములు మోతాదుగా తేనెతోటి మూడు సార్లు తీసుకోమని సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే అతి కామన్గా ప్రిస్క్రైబ్ చేసేది చంద్రప్రభావటి ఒకటి నుంచి రెండు మాత్రలు పాలతో రోజుకి మూడు సార్లు తీసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాం ఇంకా బాగా మొండిగా ఇది ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే ప్రవాళ భస్మం దీన్ని అరవై నుంచి రెండు వందల యాభై మిల్లీ గ్రాములు మోతాదుగా బియ్యం కడుగు నీళ్ళతోటి తీసుకోమని సజెస్ట్ చేయటం జరుగుతుంది ఇంకా కొన్ని సందర్భాల్లో శతావరి కృతం దీన్ని ఒక పన్నెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు గ్రాములు మోతాదుగా రోజుకి రెండు సార్లు తీసుకోమని సజెస్ట్ చేయటం జరుగుతుంది ఇలాగ ఈ మందుల్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయడంతో పాటు పథ్యపత్యాలు కూడా ముఖ్యం పథ్య విషయంలో పెసరకట్టు మజ్జిగ ఆవు పాలు పొట్లకాయ దోసకాయ లేత కొబ్బరికాయలు ఇలాంటివన్నీ కూడా హితకరంగా ఉంటాయి అహితం ఏమిటి అంటే మద్యం అలాగే ఈ తాంబూలం అల్లం అలాగే నూనెతో చేసినటువంటి పదార్థాలు ఆవాలు మినుములు వీటిని వదిలేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవి అపత్యం కింద ఉంటాయి ఇలాగా ఈ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు సిస్టైటిస్ ఉన్నప్పుడు యురెత్రైటిస్ ఉన్నప్పుడు ఈ మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ గృహ చికిత్సలు అలాగే అవసరమైతే ఔషధాన్ని వాడుకుంటూ ప్రత్యాపత్యాలు పాటిస్తే నిశ్చయంగా ఈ సమస్య నుంచి మీరు బయటపడతారు ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సయత్కంగా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి
ശുഭം